ఎరా ఇవాళ స్పెషల్ ఐటమ్స్ ఏంటి చికెన్ లో కొత్త ఐటమ్ ఒకటి చేయబోతున్నాను సార్ వాడు సర్లే నువ్వేం వండినా మెనూ కార్డు లో స్పెషల్ ఐటమ్స్ అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయి లేకపోతే జనానికి ఎలా అర్థం అవుతుంది అలాగే ఏంటి సార్ వెళ్ళిపోతున్నారు సర్వ సార్ రై ఏంట్రా వచ్చిన కస్టమర్ వచ్చిన స్పీడ్ గా వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ వాడు మెన్యూ చూస్తే మంచి స్పెషల్ ఐటమ్ కూడా ఉంది ఏం చేసావేంటి అది చిక్ మీరే వచ్చి చూడండి చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ చికెన్ మంచూరియా చికెన్ చౌచౌ చికెన్ చికెన్ గనియా ఇదే నా నువ్వు చేసిన స్పెషల్ ఐటమ్ అది తినే ఐటమ్ అని ఎవరు చెప్పారు నీకు అందరూ అనుకుంటుంటే వినాలే సార్ వాడు ఆహా ఎలా తయారు చేసావు నాయన దీన్ని చాలా ఈజీ సార్ వాడు చికెన్ లో రెగ్యులర్ గా వేసేవే వేసాను కాకపోతే కొంచెం ధనియాలు ఎక్కువ వేసాను అంతే ధనియాలు ఎక్కువ వేసేసావా పోన్ అలా చూసినా చికెన్ ధనియా అని పేరు పెట్టలేదురా నువ్వు చికెన్ ధనియా అని ఫిక్స్ అయ్యావు పేరుదే ఉందలే సార్ వాడు టేస్ట్ బాగుంటే చాలు కదా అసలు సమస్య అంటూ వచ్చి నా పేరు వల్ల కదరా పైగా దాని పేరు చికెన్ ధనియా కాదు చికున్ గనియా చికున్ గనియా అది తినే పదార్థం కాదు బాబు ఓ వైరల్ ఫీవర్ అడ్డే చికెన్ తినటం వల్ల చికెన్ గనియా వస్తుందా ఈ కోళ్లతో చచ్చే చావు వచ్చిందే మొన్నేమో బంగ్లాదేశ్ నుంచి బర్డ్ ఫ్లూ వచ్చిందా ఇవాళ ఏమో చైనా నుంచి చికెన్ గనియా వచ్చిందా ఇలాగైతే రేపు మలేషియా నుంచి వచ్చే మటన్ మన్యా నాపడం కూడా చాలా కష్టం నిన్ను తీసుకెళ్లే మన్యంలోనూ వదిలేయా అరణ్యవాసి ఒక నాగరిక ప్రపంచంలో తిరిగే మనిషి మాట్లాడాల్సిన మాటలేనరా ఇవి నోటికి ఎంత మాట వస్తే అంత మాట అనేటివే ఏది సగం కూడా తెలుసుకోవారా నువ్వు రై చిక్కున్ గని అనేది చికెన్ వల్ల కిచెన్ వల్ల వచ్చేది కాదు నాయన మరి దోమ వల్ల వస్తుందా అప్పుడప్పుడు ఆరమదడితో అనుమానం వ్యక్తం చేసిన పాయింట్ కు వస్తున్నావు కదరా అంటే దోమ వల్లే వస్తుందని మీ ఉద్దేశమా ఏ దేశం వెళ్ళినా ఇదే ఉద్దేశం పైగా ఇందాక తమ రేది చైనా నుంచి వచ్చిందని సెలవిచ్చారు ఇది వచ్చింది సౌత్ ఆఫ్రికా దోమ వల్ల ఓ సౌత్ ఆఫ్రికా టు సౌత్ ఇండియానా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అంటే ఇప్పుడు ఆ దోమలు కొడితే మనం పైకి పారిసిలా అంత కంగారు పడాల్సిన పని ఏం లేదు బాగా కీళ్ల నొప్పులు జ్వరం వస్తుంది అంతే ఇదిగో హోటల్ ని ఎప్పటికప్పుడు చెత్త చదారం చేరకుండా క్లీన్ చేసి దోమలు దరికి రాకుండా చూసుకో అలాగే ఇదిగా ముందు మెన్యూ నుంచి ఆ గని అంతి రై సర్వం రై లే 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 తెల్లరిపోయిందిలే పొట్ట <laughs> ఏంట్రా ఈ అవతారం దోమతెర దుస్తులు చికున్ గున్యా దోమ నుంచి నన్ను నేను రక్షించుకునే రక్షక కవచం దోమలకి నువ్వు భయపడి దెయ్యంలో అందరినీ భయపడుతున్నావా మీకోసం కూడా ఒక డ్రెస్ తెచ్చా నేసుకోండి నేను ఇలా దోమలకి ఏగలికి భయపడే పిరికి పందన్ కానరా
అమృతం నేనే ఏమిటి దిక్కుమాల దుస్తులు సార్ మీ బట్టలు చూసి ఏ రోజన్నా మేము ఆ మాట అన్నావా ఇదిగో అనవసరంగా డైవర్ట్ చేయకుండా విషయం ఏమిటో చెప్పు చిక్కున్ గని ఆ దోమల నుంచే రక్షణ ఓహో అదే సంగతి వేసుకుంటే వేసుకున్నావు గాని పైన వేసుకున్నాను కదా అని లోపల బట్టలు వేసుకోవడం మర్చిపోకు దోమలతో పాటు జనం కూడా బెదిరిపోతారు చాలండి సార్ మీ వెటకారాలు అరే సర్వం మంచి పెసరెట్టేసి తీసుకురా మీ మాంగారు వచ్చారు ఎవరు మామా ఎవరు అల్లుడు పిచ్చి పిచ్చి అరసలు కలపమాక ఊరుకోండి సార్ ఎంగేజ్మెంట్ దాకా వచ్చి సగం అల్లుడయ్యాక ఇప్పుడు అల్లుడు కాదంటే అలా తిక్క తిక్కగా ఉందా నేను కాదన్నాక ఏ కాకి వరస కలవదు సర్లేండి మీ ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ నాకెందుకు నా ఫ్యామిలీకి వాడికి సంబంధం లేదంటే మళ్ళీ ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ అంటావు వదిలేను సార్ అరే సర్వం అప్పాజీ గారికి ఏం కావాలో చూడు ఆగక్కడ ఇక నుంచి వాడు నా కంటికి కనపడడానికి వీల్లేదు పోనీ ఇలా తెరచాటుని కనపడచ్చా మామా వడ్రా నీకు మామా ఇంకోసారి అలా పిలిస్తే నాలుక చీరేస్తాను వేధవాని ఇదిగో అమృతం ఇక నుంచి వాడు నాకు వడ్డించడానికి వీల్లేదు నా కంటి కనపడడానికి వీల్లేదు అన్ని నువ్వే చూసుకోవా సరే నాకు అదృష్టం లేదనుకుంటానులే మామా ఇంతదానికి మరలా ఎందుకులేండి నేను నొట్టిస్తాను పదండి నీ రక్షణ కవచం బాగానే ఉంది ఇక్కడికి వచ్చి తినేవాళ్ళ మాట ఏమిటి అంటే త్రీ డి సినిమాకి వెళ్తే థియేటర్ వాళ్ళ కళ్ళద్దాలు ఇచ్చినట్టు ఇక్కడికి తినడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరికి మేమే ఇటువంటి డ్రెస్సులు సప్లై చేయాలన్న మీ ఉద్దేశం ఏదో ఒకటి ఆలోచిస్తే మంచిది కస్టమర్లు కూడా సంకోచించకుండా వస్తారు కొంత బెటర్ ఇదేంట్రా చికెన్ అంతా ఇలాగే పడి ఉంది వండలేదా అవసరం లేదు సార్ వాడు అదేంటి చికెన్ తింటే చికెన్ గన్యా వస్తుంది అలా రాదని నీకు చెప్పాను కదా అలా అనుకుంటుంది నేను కాదు జనం అబ్బా ఒక్క సర్వంతో వేగడమే కష్టం సర్వం సర్వాలే కూర్చుంటే ఎంతమందికైనా అవేర్నెస్ తీసుకురాగలరా ఈయన నన్నన్నడా జనాన్ అన్నడా గమనిక హెచ్చరిక చికెన్ తినడం వల్ల చికెన్ గన్యా రాదు దయచేసి గమనించగలరు చిత్తగించగలరు పరిశీలించగలరు ఏమయ్యా నీకన్నీ తెలిసినట్టుగా పబ్లిక్ గా నోటీస్ బోర్డు మీద రాసేవేంటా అంటే మీరు కూడా చికెన్ గనియా చికెన్ తిన్న వల్ల వస్తుందని అనుకుంటున్నారా అంతేగా ఆ మాత్రం తెలియదా పేర్లోనే ఉంది కదా చికెన్ గనియా అయ్యో సార్ అది చికెన్ గనియా కాదండి చికున్ చికున్ గనియా చికున్ అన్నది ఆఫ్రికాకి సంబంధించిన పదం అండి అసలు అవునండి పొద్దున్న లేస్తే న్యూస్ పేపర్ ని టాప్ టు బాటమ్ ఆ న్యూస్ పేపర్ ఎడిటర్ కన్నా ఎక్కువగా ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేస్తారు కదా చివరికి మీ మెదడుకి చేరిన విజ్ఞానం ఇదా నా విజ్ఞానం మీద నాకు డౌట్ లేదు గాని నువ్వెంత అజ్ఞానంలో ఉన్నావో అర్థమవుతుంది చికెన్ తినడం వల్లనే చికెన్ గనియా వస్తుంది అబ్బా అప్పండి ఆ మాటకు వస్తే మీరు రోజు పెసరట్లు తింటారు మీకు పచ్చకాలు వచ్చా మల్లె పూలు పెట్టుకుంటే మలేరియా వస్తుందని చట్నీ తింటే కిడ్నీ పాడవుతుందని కజ్జికాయలు తింటే గజ్జికూర్పులు వస్తాయని లివర్ చెడిపోవడానికి కారణం కాలీఫ్లవర్ అని వాదించి అజ్ఞానం ఇంకా భూమి మీద ఉన్నారంటే భరించడానికి కష్టంగా ఉంది సార్ నేను చెప్పేది అర్థం కాదా ఇలాంటి ప్రచారం వల్ల మీలాంటి హోటల్ వాళ్ళకే బాగా ప్రయోజనం అయ్యా చికెన్ రేటు తగ్గిపోద్ది కదా బాగుంది చికెన్ తినే కస్టమర్ లేనప్పుడు నాకు చికెన్ తక్కువ రేటు వస్తే ఏం లాభం అండి ఇదే అసలు మోసం రావడం అంటే అసత్య ప్రచారాలు మాని కాస్త మనిషిలో ఆలోచించడం మొదలెట్టండి మూసుకొని పెసరట్ బట్టరా పెసరట్ మధ్యలో కాస్త చికెన్ ముక్కలు తగిలించమంటారేంటి ఫ్రీయే కదా తీసుకురా ఏంటి రక్షక కవచం దాటుకుని లోపలికి వెళ్ళి కుట్టిందా నాకు డౌట్ ఈ రక్షక కవచం లోంచి బయటికి రాలేకపోయిందేమోనని అయ్యో ఇది నేను బట్టలు మార్చుకున్నప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిపోయినట్టుందిరా పైగా ఇది చికున్ గని దోమేమోనని భయంగా ఉంది మీరేం మరీ అవకాండి సార్ వాడు బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించేద్దాం అర్జెంట్ గా చేయించాలరా ఆగండి మీరు దాన్నే ముట్టుకోకండి దీన్ని చంపిన కోపంతో సాటి చిక్కున్ గని ఆ దోమలు నా మీద పగబట్టావు కదా పగబట్టడానికి ఇది త్రాచుపాం అదే త్రాచు దోమ కాదు సార్ వాడు రే ఎక్కడ చేసేవరా బ్లడ్ టెస్ట్ కి ఇవ్వాలి కదా ఇచ్చొస్తున్నాను సార్ వాడు ఇచ్చొస్తున్నావా నా ఒంటి నుంచి ఒక్క బొట్టు రక్తం తీయలేదు మీది ఎందుకు సార్ వాడు దోమద ఉందిగా ఒక అరబట్టు ఊరే తింగరోడా ఇందాక స్పూన్ పెట్టి జాగ్రత్తగా తీసింది అందుక ఇవ్వాల్సింది నా రక్తం రా వెళ్ళు వెళ్ళి ఎవరైనా కాంపౌండర్ పిలువు వెళ్ళు పిచ్చి వదవా అయిపోయిందా చేయి మర్చి 
ఏమండి రిపోర్ట్లు కొంచెం త్వరగా ఇచ్చేయండి ఓకేనండి నువ్వు కొంచెం ఫాలోఅప్ చేసుకోరా అలాగే అన్నట్టు పనిలో పని ఇందాక మా వాడు దోమ రక్తం ఇచ్చాడు కదా దాని కూడా కొంచెం టెస్ట్ చేయండి బిల్లు దోమ కడుతుందా మీరు కడతారా చాలండి సరసం మా సార్ వాడి కడతాడు అలాగే సార్ది మీ ఊరేనంట్రా అబ్బే కాదు ఏంటి సార్ వాడు అలా అరిచారు ఒళ్ళంతా నొప్పులు కుందరా అస్సలు కదలేకపోతున్నాను కొంచెం లేపు ఏంటి సార్ వాడు ఈ నొప్పులు ఇంత సడన్ గా అదే నాకు అర్థం కావట్లేదురా మురుగా ఏమేంద్ర వదిలేశావు నాకెందుకో నిన్న కుట్టిన దోమ మీదే డౌట్ గా ఉంది సార్ వాడు అవునా హెల్త్ తీసి వెళ్దా అన్నారు జిమ్ అన్నారు గమ్ములు అతుక్కుపోయారు చిన్న దోమ కాటికే అంటే చిక్కున్ గనియానాజల్ట్ రాకుండా రాంగ్ కన్ఫర్మేషన్ చెయ్యకు నిన్న మీరే చెప్పారు కదా సార్ వాడు చిక్కున్ కన్య అయితే నొప్పులు ఇలాగే ఉంటాయని కానీ జ్వరం లేదు కదరా చూద్దాం కాసేపటికి ఫీవర్ రావచ్చేమో నిన్ను పిలిచాను చూడు నా చెంపల వాజలా కొట్టుకోలా నొప్పి చేతులు నీకెందుకు సార్ వాడు శ్రామ నేను ఉన్నాను కదా నన్ను బయటికి పోరా అంతే సార్ వాడు అవసరం తీర్పైంది కదా బయటికి వెళ్ళమంటారు బలి నడుస్తున్నారు సార్ వాడు మర మనిషిలా రే ఇంకొక మాట మాట్లాడావు అనుకో ఈ రోజంతా నీ భుజానికి తిరుగుతా ఓ మీకు నడక ప్రాబ్లం కదా ఏం సార్ వాడు స్నానం చేసాక ఏమన్నా కొంచెం సెట్ అయినాయా ఇవి మామూలు నొప్పుల్లా లేవురా కీళ్ళన్నీ పట్టుకున్నాయి మీరు ఈజీగా ఈ వీల్ చైర్ లో కూర్చోండి నన్ను పూర్తిగా పేషెంట్ చేసాలనుకుంటున్నావా పాపం మీ నొప్పులు చూడలేకపోతున్నాను సార్ వాడు నొప్పి లేకుండా అమృతం ఓ పెసరట్టు మీ స్పెషల్ కస్టమర్ వచ్చాడు వెళ్ళండి నన్ను ఆయన కంట పడద్దన్నాడు కదా ఏంటి టూ వీలర్ తో టేబుల్ సర్వింగ్ అదేం లేదు సార్ ఒళ్ళంతా బాగా నొప్పులుగా ఉన్నాయి అడుగు తీసి అడుగు వేయలేకపోతుంటే సర్వంగడి ఏర్పాట్లు చేశాడు జాయింట్ పెయిన్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయా నిన్ను గుట్టిన దోమ ఎక్కడ తిరుగుతుండొచ్చుగా ఇక నుంచి నాకు అన్ని కిందకే పంపించు అయ్యో అమృత రే అప్పాజీ గారు వచ్చారు ఆయన తినాల్సినవి పార్సల్ పట్టుకెళ్లాల్సినవి తీసుకెళ్ళు కస్టమర్స్ తో బిజీగా ఉన్నాను తర్వాత రమ్మని చెప్పండి ఎలాగో ఆయన పైకి వచ్చి మనం ఏం చేస్తున్నాము చూడలేడుగా కాదన్న మామూ పైన టిట్ఫర్ తేటారా ఇదో టైప్ ట్రీట్ పిలుస్తున్నాడ్రా అరవనేయండి ఏ అమృతం రే పాపం చిన్న పేగు పైకి వచ్చి పడేలా అరుస్తున్నాడ్రా ఆ పెసరట్ ఏదో ఇచ్చారా నువ్వు ఒకటి త్వరగా ఈ పెసరట్టు ఆయన నస కన్నా నీ నస ఎక్కువైపోయింది నాకు ఆ మాట నేను అనాలి ఇదిగా వచ్చి నన్ను అక్కడ దాకా డ్రాప్ చేయి మాటల్లో పెట్టి మేనేజ్ చేస్తా ఏం చేస్తున్నాడు వాడు త్వరగా దెమ్మను సర్వింగ్ లో బిజీగా ఉన్నాడు కాసేపు వెయిట్ చేయండి ఇంకా ఎంతసేపు తొందరగా దమ్మనా అంత అర్జెంట్ అయితే ఇక్కడి నుంచి ఇచ్చేమన్నా ఏదో ఒకటి అఘోరించు రే ఇక్కడి నుంచి ఇసిరేస్తే సరిపోతుందంట్రా పెసరట్టు పెనం మీద ఉంది వెయిట్ చేయండి
ఎంతసేపు రా తొందరగా తీసుడా అమృతం అమ్మా అమృతం అమ్మా అమృతం అమ్మా అమృతం అమ్మా పోతలు పో నేనెందుకు పోవాలి ఇంట్లోకి వచ్చి అడుక్కోకూడదు గేటు బయటకు పో మరి నువ్వు చేసే పనేంటి నన్నే అడుక్కునేవాడంటావరా ఉన్న మాట అంటే ఉలికేందుకు అయినా ఇంటిని రోజు వచ్చేవాడు ఈ ఏరియాలో నేను కొత్తగా చూస్తున్నా ఫ్రెష్ గా అడుక్కు కూడా మొదలుపెట్టావా మొహం బాగా ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడేవంటే నీ గోల్ నాకెందుకు గాని నా మడుగుని అడుక్కుంటాను నీ మడుగు నువ్వు అడుక్కో ఇదిగో ప్లేట్ పట్టండి నీ ప్లేట్ దీ నేను చాలా ఇల్లు తిరగాలి నాకు టైం లేదు నువ్వే దీ వారి నీ అబ్బా వాడు ఒక్క పెసరట్టు తేవడానికే గంట తీసుకున్నాడ్రా అది కాస్త నువ్వు దన్నుకుపోతే ఇంకో పెసరట్టు తేవడానికి ఇంకో గంట తీసుకుంటాడు బయటికి పోరా నో కాంప్రమైజ్ నీ లక్క ఎలా ఉందో నువ్వు చూసుకో మీరే బాబు నేనొస్తే నీ లెగ్స్ ఇరుగుతాయి నిమిషంలో ఇంకో పెసరట్ ఇక్కడ ఉండాలి ఆ బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ ఏవో నేను తెస్తాను కదా మధ్యలో మీరెందుకు నాకు మోత చాలే ఊరిక రెండు రోజుల నుంచి నొప్పులో కొలిక్కి రాక నేను చేస్తుంటే రిపోర్ట్స్ తీసుకుని త్వరగా డాక్టర్ నేను కన్సల్ట్ చేద్దు సోంబేరి ఇలా గేట్ వేసిరా ఓ మర్చి పని ఇప్పుడు వేసేస్తా గేట్ వేయరా వేస్తున్నాను సార్ వాడు బండి ఎలా నడుస్తు వరీడి మొహం మండ నేను ఎంత దూరంగా ఉండాలనుకుంటే అంత దగ్గరికి వస్తాడేంటి అయ్యో సర్వడు బాబు రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయా వచ్చాయండి ఇవ్వండి సార్ మీకు ఏ రోగం లేదు ఇవి మామూలుగా వచ్చిన ఒళ్ళు నొప్పులు సార్ నాకు చికెన్ గనియా లేదంట మామూలు ఒళ్ళు నొప్పులు అంట నవి మరి నాకు ఇప్పుడు వచ్చిన ఒళ్ళు నొప్పుల సంగతి ఏంటి మీరు ఇంకా హాస్పిటల్ కి రావాల్సిన అవసరం లేదు సార్ నన్ను తీసుకెళ్ళండి బాబు అంబులెన్స్ పిలవయ్యా అవసరం లేదు చికెన్ గనియా లేకుండా నాకు ఒళ్ళు నొప్పులు ఏంట్రా మరి నాకు ఇప్పుడు ఒకటి అర్థమవుతుంది సార్ వాడు మీది జిమ్ గన్య సంవత్సరానికి సరిపడా ఎక్సర్సైజ్లు ఒక రోజే చేస్తే రావా మరి కోర్లీ మా 